Kali ini dapur panas berada di Sudi, kilang memproses serbuk perencah. Nak tahu menu istimewa saya? Jom kita masak selepas ini. Saya bersama dengan Kak Ita, pengusaha Kilang Sudi. Sudi itu sebenarnya Su-di. Okay. Sudi uh, adalah kombinasi anak nama anak saya, oh. Sufi. Sufi. Uh, dan anak saya punya seorang di partner, Di, Dina. Oh. Jadi bila kombin jadi Sudi, ketahanan dia dua tahun. Dia dah ada rasa, semua, semua dah, dah ada. Dah ada semua dah ada. ada. Kalau kata awak nak pergi uh, apa, overseas ke, student ke, nak masak, tak ada, tak ada tempat besar Yalah. nak masak kan. You ada aja ada hot heater aja kan. Oh. You just boleh guna ini ha. Pakai serbuk untuk masak. Senang, ringan. Puan, ada tak serbuk kurma? Ada. Ini dia, sudi kurma. Okey, saya nak ambil ini untuk masak menu seterusnya. Menu pertama saya, kurma kerang. Inilah hari ini saya nak tunjukkan kurma kerang. Dengar orang masak kurma, mesti ayam ataupun daging. Tapi hari ini saya buat lain sikit, saya buat kerang. Ah, okay. Sebelum tu kita akan panaskan minyak kita ni. Okay, sekarang apa yang saya akan buat, saya akan tumis dulu bahan-bahan kita yang ada depan saya ni. Empat sekawan. Ah, saya ada kulit kayu manis, saya akan masukkan dulu. Okay. Masukkan juga ada kita punya buah pelaga okay. dan juga bunga lawar. Okey. Okey, depan saya ni saya ada bawang besar. Bawang besar ni saya akan tiris dia ataupun saya akan potong dia nak bagikan dia jadi bunga. Kita potong dia empat. Tapi jangan potong habis. Ha, potong yang habis. Yang ni pun sama. Asing yang tepi. Alright. Okey, bila nak buat yang bawang ni, dia kena masuk dulu lah sebab bawang ni nak apa? Dia nak layu lambat. Jadi saya akan masukkan terus. Ha, seketul macam ni, tak apa jangan risau. Okey, dekat sini apa lagi ada kat sini? Ha, kat sini saya ada kita punya kacang gajus. Okey, sekarang saya akan masukkan terus kacang ni. Okey, kita kacau sebentar. Ha, ni kita kacau ni bagi dia punya apa? Bagi dia punya empat sekawan. Ha, nampak bawang ni pun dah garing sikit, dia pun dah terbuka. Okey, sekarang ni saya ada bawang bawang merah ni, bawang kecil ni dan juga bawang putih. Tapi saya tak pakai yang ni, saya pakai yang dah siap blend. Ha, sebab apa? Kalau nak buat kurma ni, biasanya memang orang makan memang dah siap blend. Sebab kita nak rasa manis daripada bawang tu, ha, kita blend tu. Okay, sekarang saya akan masukkan dalam dua sudu besar. Bawang merah. Okey. Ha, macam biasa lah. Kalau saya bawang besar, bawang besar dua, dua ulas, saya akan pakai bawang putih pun dua ulas. Tapi tadi saya pakai dua sudu, yang ni pun dua sudu. Bawang putih dah masuk. Sementara masuk tu, saya akan terus masukkan kita punya rempah kurma. Yang ada kat sini, saya ada dua sudu usah. Jadi, saya akan habiskan terus. Okay, kita tumis. Kita tumis sampai kita punya rempah kurma ni, dia naik bau. Sekarang, saya akan masukkan kita punya karet. Saya akan potong sedikit dua inci halia. Diri halus. Masuk dalam ni. Okey, dah nak siapkan ni. Bahan-bahan kita dah nak siapkan ni. Okey, kadang-kadang ada juga yang masak kurma tu. Mereka pakai apa tu? Asam keping ataupun air asam. Tapi beza saya hari ni, saya pakai lemon. Sebab apa saya pakai lemon? Lemon ni, dia memang sesuai makan dengan seafood. Ha, hari ni pun saya buat kerang. Ha, jadi mengam lah tu. Sekarang kita punya paste ni pun dah siap ni. Kita akan masukkan air dan juga santan. Santan ni saya pakai santan kotak lah. Satu kotak santan. Masukkan air juga. Sekarang saya masukkan dalam satu kotak juga air. Ataupun dalam satu cawan. Senang. Okey. 
Saya akan bagi dia meridih sebentar. Sementara tunggu tu, saya akan potong bahan-bahan ni. Yang terakhir ni, ha, yang ada kat sini saya ada tomato. Tomato saya pakai dua biji. Kalau tak ada tomato besar ni, pakai yang baby tomato tu pun boleh. Tak ada masalah. Saya masukkan tomato ni bila saya dah siapkan kita punya paste. Sebab saya tak nak dia nanti terlalu masak, nanti dia terlalu lembik pula. Saya akan terus masukkan dalam ni. Ha. Saya tak terus masukkan kerang sebab kerang ni macam biasalah. Kalau masukkan siput ni, apa-apa siput lah. Bukannya kerang saja udang ke ketam ke. Kalau dia terlebih masak, dia akan terlampau kecut. Ha, boleh nampak kat dalam ni. Macam-macam warna ada. Okey, sekarang saya akan biarkan dia mendidih dalam 5 ke 7 minit. Lepas tu, saya akan masukkan kerang. Ha. Okey, ni saya dah biarkan dia dalam 5 ke 7 minit. Inilah masa sesuai untuk kita masukkan kerang. Okey, saya akan masukkan semua dalam ni. Okey. Terus meresap tu oh, dia punya kuah. Kuah kurma tu meresap dalam kita punya kerang ni. Kita biarkan dia mendidih. Saya akan masukkan kita punya lemon kat dalam ni. Tapi sebelum tu nak bagi banyak jus kita gelik dia dulu. Ha, kita gelik, gelik, gelik. Tadi lemon tu keras. Sekarang dah rasa lembut. Ha, time tu lah. Nampak? Tekan pun dah lembut. Time tu baru boleh potong. Saya akan masukkan satu biji jus ni terus. Perah. Alright, kita akan kacau sikit. Ha, tapi itulah satu dia. Bila kita masak apa-apa santan, lepas tu kita taruh limau. Dia tak tahan lama lah. Biasanya menu ni, kalau boleh hari ni masak, hari ni habiskan. Ha, kalau nak tahan sampai esok tu, kena panaskan selalu lah. Kita akan taruh bahan perasa kita. Gula dan garam. Saya masukkan dalam setengah sudu kecil garam. Dan juga gula. Okay. Kita akan tutup api dia. Tapi sebelum tu saya nak rasa sikit lah. Okay, bau dia dah ada ni. Oh. Memang sesuai. Memang dah rasa dah. Kita dah ada rasa masam daripada lemon tu. Manis dari gula dan juga rasa garam tu. Memang dah ada. Saya akan cias dia dengan cili merah. Siap menu pertama saya. Kurma kerang. Menu seterusnya, petola tumis air. Okey, sekarang saya nak tunjukkanlah cara-cara petola tumis air. Apa maksud tumis air itu sebenarnya? Biasa orang tumis, tumis minyak ke. Tapi kali ini tumis air. Ha, itu bahasa-bahasa lama lah sebenarnya. Tumis air ni maksud dia, kita biarkan air itu mendidih. Semua bahan-bahan ni biar dia mendidih. Okey, sekarang saya akan tumis kita punya bawang merah. Saya pakai tiga ulas bawang merah. Kita nak bagi nampak kita punya sayur kat dalam tu. Contoh macam sekarang, saya letak bawang. Jadi, saya nak nampakkan bawang, saya hiris halus-halus. Okey. Sebab saya nak bagi dia nampak. Lepas tu bila kita makan seketul-ketul macam ni, ha. Ha, kita boleh rasa manis bawang. Nampak? Saya akan pakai bawang putih juga. Ini pun sama juga. Saya akan hiris. Tapi saya hiris tebal. Lah. Tak hiris halus sangat. Saya biarkan dia hiris tebal. Okey, sekarang apa lagi? Saya akan potong kita punya cili merah. Okey, cili merah ni pun sama. Saya akan hiris tebal macam ni. Okay. Saya dah siap lah. hiris semua bahan-bahan yang kita nak tumis ni sekarang. Okey, ini yang ada kat depan ni. Ada bawang merah, bawang putih dan juga cili. Masukkan terus dalam kuali. Sekarang saya akan kacau ini. Kita akan tumis dia. Kita bagi dia layu. Sebab bila macam ni, bila kita potong, tak bagi dia layu, kita dah masukkan bahan yang lain, rasa dia tak keluar. Rasa pada bawang tu tak keluar, rasa pada bawang putih tu tak keluar. Saya akan masukkan kita punya carrot. Ha, saya nak kita saya nak kita tumis kita punya carrot ni sebab apa bila kita tumis dia sampai dia warna keemasan ah ini pun carrot ni pun akan keluar dia punya gula ha, 
gula tu yang kita nak tu, manis dia tu. Saya pakai dalam satu batang lobak merah. Memang asyik lah ni. Kalau ada yang kat rumah tu demam ke, tak sihat ke kan, ah, boleh masak menu ni. Menu ni memang simple. Right. Sekarang saya akan masukkan sekali kita punya udang. Sebab saya nak kita punya udang ni, dia punya air tu keluar. Dan bagi rasa lagi rangup. Kau masukkan kita punya udang. Tu, nampak? Air udang tu bila dah masuk kena dengan minyak, kita boleh dengar tu. Ha. Itu bunyi air udang tu. Ha. Kita boleh dah tahu lah. Dia punya rasa udang pun dah keluar. Okey. Sekarang saya akan masukkan air. Ha. Inilah dia petola tumis air. Tumis air. Ha. Inilah dia. Tumis air maksudnya kita masukkan air. Saya akan masukkan air sampai kita tutup punya bahan ni. Okay. Lepas tu kita kuatkan api kita. Kita biarkan dia sehingga dia mendidih. Okey, saya dah biarkan dia mendidih dalam 5 minit tadi. Kita boleh nampak kita punya udang ni pun dah kecut. Kita punya lobak merah pun dia dah lembut. Sekarang saya akan masukkan bahan-bahan lain. Saya akan masukkan petola kita. Petola ni saya potong memanjang lah. Kalau tak nak potong panjang, potong bulat pun boleh. Okey, kita akan masuk terus ke dalam ni. Tu. Boleh nampak tau. Boleh nampak kita punya petola ni betul-betul banyak. Kita memang nak banyak supaya kita bila makan nanti sop dia, memang betul-betul rasa petola. Ha, jadi saya akan tambah sikit lagi air dalam setengah cawan. Okey. Right. Masa ni saya akan masukkan suun. Ha, suun ni saya dah siap rendam sebenarnya. Buka-buka sikit. Okey, masa sekarang ni lah saya akan letak bahan perasa kita. Sebab apa saya masukkan awal sikit sebelum taruh telur sebab Bila saya dah masukkan telur nanti, saya tak nak kacau. Saya nak biarkan telur tu bulat-bulat. Jadi kalau kita kacau nanti, dia rosak kita punya kuah ni pula. Nanti kuah ni jadi pekat sangat. Saya akan masukkan kita punya garam sikit. Okey. Okey, saya dah masukkan garam. Sekarang saya dah masukkan gula. Ha, kita akan kacau dia. Kacau dia sebentar. Kita boleh nampak ni. Petola ni tak apa. Dia lembut, dia takkan hancur. Sebab kulit luar dia tu sebenarnya keras. Saya bagi dia mendidih, tapi... Bukan terlampau mendidih lah. Maksudnya macam merenih. Haa, dia punya buih tu sikit-sikit. Sekarang saya akan pecahkan telur. Saya akan pecahkan pelahan-pelahan. Eh. Letak. Masukkan terus ke tengah ni. Okey. Boleh nampak telur tu. Satu-satu. Kita nak bagi dia pecah. Okay. Bila dah masukkan telur ni, kita biarkan dia lima minit merenih. Baiklah. Saya dah bagi dia merenih 5 minit tadi. Boleh nampak ni, telur ni seketul-seketul. Sebab tu saya tak bagi dia mendidih sangat. Kalau mendidih sangat nanti, dia punya telur tu hancur, kuah kita ni pun jadi pekat. Ha, okay. Sekarang saya nak hidangkan dia. Siap minum ringkas, petola tumis air. Menu terakhir saya, rendang kacang. Senang je sebenarnya. Dia tak payah nak tumis-tumis. Saya akan masukkan air dulu. Dia tak ada bahan-bahan nak tumis pun. Nah, itu yang istimewanya. Rendang kacang ni. Saya pakai api sederhana besar. Saya tak ada tunggu dia nak mendidih. Saya terus masukkan bahan kita. Okey, yang ada kat sini kaki ayam. Kaki ayam ni saya akan masukkan terus. Kita akan siap-siap terus masuk semua. Saya dah siap cuci hari ni. Kita dah buang dia punya jari tu. Lepas tu satulah saya nak pesan. Kalau beli kaki ayam, hati-hati lah. Kadang-kadang kat bawah ni dia macam ada tumbuhan sikit. Ha, itu bahagian tu kena buang. Okey, kita makan masukkan dalam ni terus. Okay. Sekarang saya akan masukkan hati ayam. Okey, ni saya masukkan terus. Okey. Sekarang ni pedal. Sekarang saya akan masukkan sekali. Okay. Saya kuatkan api sikit. 
Okey, kita akan biarkan dia. Saya biarkan air banyak macam ni, saya tak masukkan air lagi banyak sebab daripada ayam tu sendiri akan ada air. Jangan terlampau kacau dia. Saya akan biarkan dia dalam 10 ke 15 minit sampai dia masak. Okey, sekarang saya dah biarkan dia masak dalam 20 ke 30 minit. Air dia pun dia dah kurang. Maksudnya kita punya bahan ni dah siaplah. Okey, bahan seterusnya saya masukkan santan. Santan ni saya pakai dalam satu kotak. Kita akan masukkan dia. Oh. Saya ada halia. Halia ni dalam 2 inci. Saya akan potong hiris. Halia je saya tak blend. Bahan-bahan lain semua saya dah siap blend. Jadi saya akan terus masukkan je. Masukkan halia dalam 2 inci. Baiklah, yang bahan ada kat depan ni, saya tak potong ataupun saya tak iris. Saya dah siap kisar dia. Saya akan masukkan bawang merah kisar ni dalam dua sudu. Kita masukkan cili padi. Ha, tapi yang penting ni lah, cili padi. Dia punya rendang ni, dia mesti kena pedas. Ha, lagi pedas, lagi sedap. Saya rasa ha, satu sudu kita tak cukup. Kita taruh lagi setengah. Dan juga kita punya serai. Nampak? Serai ni ada kat sini. Nak ketuk boleh, tak nak ketuk pun boleh. Tapi macam saya, saya pakai yang dah siap kisar. Saya pakai dalam dua batang. Maksudnya dalam satu sudu setengah. Okey. Okey, sekarang saya kacau semua bahan-bahan kita. Saya dah masukkan dalam ni tadi cili padi. Saya dah masukkan serai. Saya dah masukkan juga kita punya bawang. Ha. Kita boleh bau. Ha. Bau dia seakan-akan laksam sebenarnya. Tapi bila dia dah jadi rendang, maksudnya rendang bila kita dah masak dia sampai dia agak kering. Ha. Okey, ni kita bagi dia mendidih. Okey, yang ada dekat sini sekarang saya punya daun kunyit. Ha, daun kunyit ni saya akan hiris halus, saya akan masuk ke dalam terus. Okey, hiris halus. Saya dah hiris halus dia. Kita punya ni pun dah mendidih. Sekarang saya akan masukkan. Saya memang masukkan dia awal sebab saya nak bagi dia layu. Saya nak biarkan rasa kunyit tu ada kat dalam. Okey. Dia nampak ni dia dah agak sedikit kecut. Lagi satu dia pun dah kering. Sekarang saya akan masukkan kacang. Bila kita masukkan kacang ni, dia akan jadi lagi pekat. Sebab kacang ni dia akan meresap kita punya santan semua tu. Masukkan semua sekali. Ha, sebabkan dia rendang kacang. Jadi kacang dia kena banyak. Okay. Kacang. Saya akan masukkan sedikit air. Sebab nak bagi dia punya kacang ni kena dengan air tu. So nanti dia akan ha, cepat lembut. Sikit je. Tak nak banyak sangat. Sebab kita memang nak bagi dia kering. Eh. Saya akan kacau dia. Okey, bila macam ni, bila kita dah masukkan air, kita dah masukkan kacang kita ni, kita bagi dia mendidih dalam 5 ke 7 minit. Untuk kacang ni lembut je. Baiklah, lepas tujuh minit saya dah masukkan kacang. Kacang pun dah lembut. Kita punya kaki ayam ni pun dah lembut. Kita punya kuah ni pun dia dah kering sikit. Ha, barulah orang panggil rendang sebab dia dah kering. Sekarang masa untuk hidangkan dia. Tapi sebelum tu, jangan lupa bahan perasa kita. Okey, saya masukkan garam dan sedikit gula. Rasa sebentar. 
Bau pedas sudah ada apa kita tak tahu pedas dia macam mana kan. Hmm. Okey. Siap ni dah boleh tutup api. Sekarang masa untuk kita hidangkan dia. Okey, baiklah. Saya hiaskan dia dengan cili. Siap menu terakhir saya, rendang kacang. Tiga menu saya telah pun siap. Kurma kerang, petola tumis air dan juga rendang kacang. Tak lupa air saya, T.O. Halia. Penonton di rumah, jangan lupa cuba tiga menu hari ini. Sampai jumpa lagi minggu hadapan. Dapur Panas. Assalamualaikum.